你分明就是怕他威胁你封飞，怕他对你纠缠不清，所以你才借多尔衮的手杀了他。多尔衮可恶，你更可恶！你真的是莫名其妙，我哪有送过他什么金牌啊？这个是阿古拉之前写给我的信，信上写了你们之间的一切，他要我成全你们，而且这信上还说。你送了块金牌给他。如果我把这封信交给皇上，我看你这出戏还怎么唱下去。好啊，你交给皇上，我看阿古拉在九泉之下怎么安息。这个你不用担心，只要皇上找个他爱的女人去陪葬，阿古拉会很开心的。你。不能交给皇上，我为什么要听你的话？其实这件事情完全是一个误会。这个金牌是我送给阿古拉的定情信物。我本来想鼓励他成为草原上的雄鹰，展翅高飞。我根本就没有想到他会拿这个金牌去骗人，更没有想到多尔衮会趁此加害于他。千错万错，都是我的错。可是阿古拉死了，你以为我心里就不难过吗？至于那封信，您还是把它交给我，以免落入敌人之手。我想告诉皇上，让你为阿古拉偿命。好，既然你想让我死，我就带着阿古拉的骨肉一起去死。你说什么？我肚子里怀的是阿古拉的最后一点血脉，你要当姑姑了。阿古拉没有告诉你吗？你想不想知道这孩子跟阿古拉长得像不像？此话当真？如果你不信我，你就把我交给皇上。等我跟我肚子里的孩子到了黄泉以后，一家团聚，我会让阿古拉托梦给你，告诉你是不是真的。不过我可不担保，他不会怪你这个当姐姐的不念亲情，对他的孩子心狠手辣。如果你相信我，我们就是一家人。阿古拉的仇不光是你的仇，也是我和孩子的仇。还有，阿古拉应该告诉过你，杀死卓林的人是那个快要当皇后的人。他可不是那么轻易能对付的。如果有我帮你的话，我想你一定会如愿以偿。师太，圣经又有人送信来什么呀？皇后啊，皇后就是
，穿着很漂亮的衣服，除了皇上，在这个世上没有一个人不尊重他、崇敬他。这个世上已经没有他得不到的东西了。额娘，快穿给我们看吧，现在就穿吧。<笑>现在可不行，要等到封后大典那天才能穿。凤袍金光闪闪的，多好看啊！额娘，您怎么能忍得住呢？额娘最大的本事就是忍。海海福晋，忍了这么多年，就是为了这一天。主子，海福晋来了，大福晋，大福晋吉祥。你要是为了阿古拉而来，就别开金口了。大福晋误会了。昨天兰儿给皇上和大福晋添了很多麻烦，心里很过意不去。乌雅，这个是皇上赏给我的千年人参，今天我献花献佛，献给未来的皇后。别碰！走开！快点找秀娘来！是，额娘。以后别碰我的东西了，知道吗？看来你眼里只有凤袍，那我就让你看得到，穿不上。多多的眼睛到底怎么了？大夫说他的眼睛完好无损，为什么受伤，他也不知道。那大夫能治好他吗？连怎么伤的都不知道，你叫他怎么治好多多？请了宫中御医来看十五爷，我这就过去。多多，怎么样啊太医，这怎么回事？十五爷的失明是气血凝滞，眼部经脉不通所致，吃药已经不管用了，可用汉医的针灸试一试。我不管你用什么方法，只要能治好他就行。卓太医，快试一试吧。够了，多多，哥，我好不了了。十五爷，你就让太医再试试吧。卓御医是我们宫里最好的御医，他都束手无策，我还能有什么用？你们都出去吧，我想一个人静一静。我多尔衮是满清第一把土，却总是把他给忘了。我想补偿他，他总是笑着对我说：“哥，我躲在你身后才好呢，不招嫉妒，不惹风雨，乐得逍遥。”其实，我很羡慕你和多多。兄弟情深，可以共患难，共富贵。你呢？你和你姐？我儿姐死了，阿古拉死了
你觉得我还能有姐姐吗？你会不会怪我，杀了阿古拉？我为什么要怪你？做错事的人就应该要受到惩罚。经历的多了，人总是会变的。其实，我倒希望你改变，但又不希望不见了原来的月。你在说什么呀？你什么时候变得这么婆婆妈妈的了？人可以改变，但记得，别被伤害你的人牵着走。我都希望现在可以下一场雪，我们就可以像以前一样堆雪人了。连离国，求你保佑石无业双眼快快好起来吧。这是，这是科尔沁草原的连离国。谢谢你，奇迹哥。奇迹哥，你为什么叫我奇迹哥？哦，对不起，小玉儿。自从上次在科尔沁草原见到你，你告诉我你叫奇迹哥以后，我就再也忘不掉这个名字了。而且我觉得你笑起来，笑起来像奇迹哥一样的美，笑起来就像草原上的奇迹哥。莫非十五爷心中有了一位草原上的奇迹哥？是一朵离我远去的奇迹哥。原来，十五爷心中的奇迹哥，竟然是小玉儿哥哥。你怎么不说话了呀？你是不是生气了呀？我当然生你的气了，十五。多多，你生病了又不肯吃药，怎么能好？还枉费了我给你煎药的苦心。啊！对不起，对不起，我不知道这药是你煎的。我要知道是你煎的话，我肯定一气儿都喝掉它的。现在知道也不迟，那我来喂你吧。笑的样子可真好笑，真该拿镜子来给你照照看。对不起，没关系，我看不见你笑，我听见你笑也特别高兴。你笑吧，特别好听附近派人来传话，说要约你在寝宫里喝茶聊天。你找我什么事？我
我做了你最爱喝的梅子汁，还做了家乡小吃。我下毒，你还是不相信我？不，我是不相信我自己，因为我总是有眼无珠，错信别人。玉儿，梅子汁是你最爱喝的。羊奶酪是阿古拉最爱吃的，已经很久没有人跟我分享家乡的味道了。现在阿古拉死了，我心里真的很难过。难道你不难过吗？我，我不知道。那你还把我当做姐姐吗？这个问题要问你。你有把我当做妹妹吗？我，我只想告诉你。我从来都没有恨过你，而且我也答应过你，放你额吉一条生路。住口！我额吉已经不在了，你现在说这些还有什么用？我不管你相不相信我，我只是说了我想说的，因为我的仇人另有其事。不管你的仇人是谁，对我来说，你我之间都是你一手摧毁的，在你眼里只有仇。请你不要再做伤天害理的事情了。就算长生天不惩罚你，我也不会放过你的。哎呀，不哭啊！为什么八阿哥日日夜夜的哭个不停啊？海父亲在怀孕的时候曾经中毒。所以八阿哥在母胎里落下了病根，脾胃很虚，吃不了奶，就连米汤也喝不下。强行给他喝的话，不是吐就是哭。那怎么办？总不能不吃不喝吧？微臣已经给八阿哥开了些药沫，混在米汤里给他喝，会好一些。父亲不用担心。可是八阿哥的年纪这么小，我实在是不想让他吃掉受苦。如果不吃呢？哎呀，不行啊！八阿哥现在身体真的是很虚弱了，如果放人不管的话，恐怕……你但说无妨，恐怕会危及性命。法师果然是世外高人，你救了八阿哥，你有什么赏赐，朕都可以给你。皇上，这法师，你有什么话
，直说无妨。皇上，小阿哥虽然暂时活过来了，可难保他能活过满月呀。你说什么？什么意思？自古以来，母凭子贵，可小阿哥的命相却是子凭母贵呀、啊。可惜海福晋出身奴籍，命薄如纸，福气不足，要养龙子，小阿哥就因此虚弱，有夭折之相。但是兰儿已经是朕的福晋。很快就要封飞了，难道还不够福气，还不够尊贵？皇上是人中龙，得以匹配人中凤，阴阳平和，小阿哥才能享父母之福，才能活下来。都是额娘害了你，都是额娘害了你，都是额娘不好。哥哥，这集时都过了，皇上怎么还不来啊？不会又像上次那样另选集时了吧？皇上有旨，封后庆典暂时停止，另择吉日。哼，早就知道了。既然这样，我先告辞了。主子，姑姑。卓御医，我吃你的药已经有一年多了，究竟我的信期什么时候才到？恕微臣直言，大福晋这两年压力过大，导致信期不足。不过大福晋是人中凤，福泽绵长，只要坚持吃药，保持心平气和，复原之后再孕也不是不可能的。妈、啊，你给我吃的是什么药？吃了这么久还没有见效，要是我吃了有效。我就能生阿哥，我真的就是人中凤了。你滚出去，滚出去！微臣该死，微臣告退。卓太医伺候大福晋多年，没有功劳也有苦劳。大福晋这么迁怒于你，实在是太不近人情了。没有，是微臣我不小心，弄伤了自己。是吗？该不会是大福晋得了什么不治之症，找你出气吧？绝对不是，是微臣的错，跟大福晋无关。那，大福晋这一年来吃了你的药，得了不孕之症。与你无关。若皇上知道你知情不报，你觉得你可以置身事外吗？这，这个是海福晋让我转交给你的一点心意。朝廷上下谁都知道，皇上为了疼海福晋和八阿哥，连封后的事情都给耽搁了。未来的皇后到底是生儿子还是不生，你的心里最有数。良禽择木而栖，对皇上，什么该说，什么不该说，你的心里最清楚啊。嗯。
。哎，奴才该死，奴才该死啊！混账，到了现在才跟我说这件事啊！奴才该死，奴才该死。这两天海福晋怎么样？主子每天都抱着八阿哥发呆，不断的自责，说自己出身低微，害了八阿哥，还每晚都跪在窗前，祈求长生天保佑，甚至要自己折寿，换八阿哥长命百岁。行了行了，下去吧。是。多心疼你，你放心，朕一定不会让你失望的。皇上还在为八阿哥的事伤神吗？过几天八阿哥就满月了，可他的身体越来越虚弱。朕从未如此担忧过。皇上担忧什么？朕就怕真的应了法师预言，八阿哥过不了满月。皇上英明，岂能尽信江湖术士所言呢？更何况生死由命，也不是我们可以控制的。朕就算逆天而行，也要保住八阿哥的命。其实。臣妾也能替皇上生儿子的。智者，朕有句心里话，不知当讲不当讲。皇上跟臣妾一直无所不谈，皇上不妨直言。朕知道这两年，你几乎是断了心气。皇上，臣妾没有啊。别听别人胡说，朕就是不想勉强你，辛苦为朕生儿子，而且，朕不想你继续自欺欺人了。臣妾爱着皇上，不觉得辛苦，臣妾不会放弃的。你真的爱朕吗？当然了，皇上是臣妾的夫君，就是臣妾的天，臣妾可以爱皇上，连性命都不要的。行，朕相信你。所以，朕真的希望你可以帮朕保住八阿哥。怎么怎么去保啊？朕希望你可以成全朕，让兰儿成为人中之凤，让八阿哥自凭母贵，渡过难关。这这。这件事，只好委屈你了。不，皇上，你说过，臣妾是唯一的皇后，是无人可以取代的。皇上，你三思啊！朕知道对不起，不过，皇后只是个虚名而已啊。朕会永远记得你这份情谊的，你永远都是朕心目中的皇后。朕希望你。别让朕失望！不，不，皇上，皇上。十四军，索大人
。这八阿哥病得这么重，这满月酒……哎，你说是不是海福晋知道自己的儿子等不到百日了，所以趁这个满月酒风光风光？你们说话还是积点口德吧。就是啊，这万一要是得罪了未来的皇后娘娘，那我们今后的日子该怎么过呀？我们有得罪皇后娘娘？就是，我们可什么都没说呀。嗯、这宫里的大小事务一向是由姑姑做主，怎么今天她没来啊？听说大福晋今天身子不适，不来了。怎么会这样？多尔衮，多铎最近身体如何呀、啊？眼睛还是看不见，不过他心情平静多了，哦、至少现在肯扎针吃药了。皇上，他亲自探望过多铎吗？皇上日理万机，就算有时间，也只会陪八阿哥吧。皇上的心思都放在海兰珠母子身上，咱们兄弟给他打仗拼命，到最后，死的死，病的病，可他却不当一回事。你又想起两位哥哥了吧？皇上驾到。皇上吉祥。皇上，今天是八阿哥满月，怎么不抱他，让叔叔伯伯们瞧瞧？八阿哥爱哭，真让乳娘在内堂哄着，以免影响各位喝酒的雅兴。趁今天高兴，朕有事情要宣布，朕准备择日。册封海福晋为正宫皇后，封八阿哥为太子。皇上不是要立哲哲大福晋为后吗？怎么突然间改立海福晋了呢？皇上，立后不同儿戏，还请皇上三思啊！皇阿玛，八阿哥才多大，凭什么当太子？皇阿玛说话的时候，有你说话的份吗？朕反复思量，哲哲身体虚弱欠佳，恐怕不能胜任管理后宫之重任。至于海福晋，秀外慧中，又替朕生了八阿哥，皇后生的阿哥，自然就是太子。恭喜皇上双喜临门，恭喜皇后娘娘。恭喜皇上双喜临门，恭喜皇后娘娘。朕答应过，要保我们儿子的周全，说到做到，你就不用担心了。嗯，这幅呢，是我专门请人刺绣的《百鸟巢黄图》，是我帮着大家送给皇后娘娘的礼物。你们觉得怎么样啊？哎呦，皇后娘娘一定很喜欢。是啊，那福晋想的还真是周到啊。皇后娘娘，哟，我是不是眼花了？这不是等着跟我们一起封妃的大福晋吗？我怎么能看成皇后娘娘了呢？皇后娘娘看上去要年轻貌美多了。大福晋，您看一下这幅《百鸟巢黄图》如何？哎呀，童姐姐，你也太不识相了吧！大福晋一而再、再而三的与凤位绝缘，说明啊，他与凤凰真的无缘啊！啊，大福晋应该看山鸡图才是。啊，不对不对，山鸡会下很多很多蛋的，应该在画里面
，多加几颗蛋，大父亲看了才会喜欢啊。姑姑，你不要理他们，他们就是那样的。你在玉儿心里，和我恶疾一样，都是那么的坚强。我没事。玉福晋，我们家主子想请你过去一句。我正好想去找他。这个就是全天下女人梦寐以求的凤袍了。如果姐姐穿上它，一定比姑姑好看百倍。你醉了，陪姐姐一起醉啊！你根本就不想穿这件凤袍。谁告诉你我不想穿的？我穿上了这件凤袍。我就是皇后，母仪天下，所有人都会羡慕我。<笑>你要是真想当皇后，我刚刚把酒洒在这凤袍上，你会连看都不看一眼。记得以前，卓林哥哥送了你一件嫁衣，上面没有绣金线珠宝，你却可以看着，笑着，把它当个宝贝似的。你根本就没有当皇后的心，只是演了这样一出戏。你骗得了皇上，你骗不了我，你更骗不了你自己，是吗？姑姑为我们族人操劳了一辈子，她想要的就是这个皇后的位子，你为什么要抢她的？抢来的又不是你想要的，你到底要做什么？我要杀死卓林的人，一辈子都不能好过。他最在乎的就是他的皇后之位，我就是要抢走他的最爱，然后一辈子把他踩在脚底下。你的意思是，是姑姑杀死的卓离？正是。不可能，姑姑不可能杀死卓林哥哥的，那不就等于让你进宫吗？不可能的，姑姑不可能这么做的。玉儿，难道你还不明白吗？当初你进宫也是他一手策划的，他为了讨好皇上，什么事情做不出来。说不定他当初最想杀的人是我，而错杀了卓林，也说不定他让我进宫的目的，就是对付你跟你的额吉，好自己坐山观虎斗，尽享渔翁之利。你以为你这么说，我就会相信你吗，玉儿？以前是姐姐错怪了你额吉，姐姐心里很后悔。我不想再伤害你，你可以不相信姐姐说的话，但是你也不要再相信她。福晋，大福晋等候您多时了。我知道了。玉儿，姑姑需要你的帮忙。我，姑姑绝对不能让海兰珠当上皇后。姑姑要你和吴克山都支持我，同多尔衮里应外合，施压给皇上。姑姑要想让我帮你，那就要老实回答我一个问题：卓林，是不是姑姑杀的？谁跟你说的？海兰珠是。
他刚刚告诉我的，他抢你的皇后之位，就是为了报复你。我跟卓离无冤无仇的，我干嘛要杀他？这一点，我也不得而知。卓离的死，就是海兰珠的一个心结。如果姑姑可以解开海兰珠的这个心结，说不定还是有一线转机的。海兰珠她没有骗我，姑姑，恕玉儿爱莫能助。玉儿，姑姑求你了，姑姑就算有诸多的不是，但我们是一家人呢，我真的不能让海兰珠当皇后，不可以呀、啊。皇后的位置，对姑姑真的这么重要吗？不只是为了我，也为了你，为吴克山，还有多尔衮啊。多尔衮，你仔细想一想。海兰珠为了卓林可以这样对付我，多尔衮也杀了他唯一的亲人阿古拉，他当了皇后会放过他吗？多尔衮救了你那么多次，当他有危难的时候，你忍心不管吗是吗？十四爷吉祥。你陪玉儿来看多多的。哦，哥哥在宫里，是他差我来看望十五爷的。嗯、哦，我得先回宫去了，先告辞了。今天看来气色还不错啊，还挺能吃。这虾子也得吃饭吧，对吧？哎，哥，要说嫂嫂煲的粥真不错，特别的香。你嫂子是个连糖盐都分不清楚的人，你居然会说她做饭好吃。呃，对了，哥。最近宫里面有没有什么新鲜事儿啊？皇上要改立海兰珠为后，海兰珠要当皇后。哥，此事非同小可，你可要小心为好。十四爷，大福晋来信。大福晋这么急着找我来，所谓何事？玉儿跟你说了吗？说什么？他还没找你，到底什么事？那就只有我自己开口了。我跟海兰珠，你希望谁当皇后？这是皇上的家事，当臣子的不便评论。如果是国家大事呢？海兰珠跟吴克善的仇人所共知，皇上如果要立海兰珠为后，就如同要跟吴克善决裂，那么大清就会失去科尔沁。这个最忠心的盟友，大福晋所说，不无道理。不过，若是皇上一意孤行，我们只能是尽力配合。看来你真不愿意插手此事。啊。好，我不跟你讲国家大事，我跟你讲玉儿的事。皇上跟吴可善为仇，玉儿就会左右为难。再说。海兰珠如果执掌后宫，玉儿在后宫还有立足之地吗？将来八阿哥继位，你杀了他舅舅阿古拉，你不怕他秋后算账？小玉儿母女多多，还能独善其身吗？海兰珠一旦封后，你跟所有你爱的人，都将陷入万劫不复之地。你想我怎么帮？我要你倾尽全力，联合各大旗主和吴克善。阻止皇上立海兰珠登上皇后之位，这等同逼宫，非同小可。非常时候当然用非常手段。如果我当上皇后，我以人头保证，你的女人和你心爱的人都会平安无事。
要不全败，要不全胜。海兰珠区区弱女，怎么得罪了几位大臣和大清第一巴图鲁？竟然联署上奏，反对她当皇后啊！臣等之所以反对，只是以大局为主。皇上后宫有八旗佳丽，蒙古格格，降族遗孀。后宫和政治形势千丝万缕，立后应以平衡各方势力为重。海附近势单力寡，立他为后，恐怕难以服众。照你这么说，八旗要卖账，蒙古要讨好，降族也不能得罪，那还能立谁当皇后啊？哲哲大福晋，素以贤惠闻名，皇上人前人后也常赞誉这位贤内助。还有我们的战友吴克善为后援，奉为众望所归。皇上原本也艺术折折大福晋，为何突然改变主意呢？你说的道理，朕都明白。但是多年来折折并无子嗣，难道你希望朕的皇后不能再替朕生个阿哥吗？皇上，臣认为，海福晋为皇上生了个阿哥，理应记一大功，母凭子贵是理所当然。照范先生这么说，母凭子贵，那我额娘也可以是皇后的候选人之一。况且，我额娘的身份可比一个奴婢高多了。或许，皇上盘算的不是母凭子贵，而是子凭母贵了。皇上后宫各个出身高贵。只有海福晋是奴婢出身，要是当上皇后，我大清国颜面何存？又如何向八旗交代？请皇上三思。鳌拜，也请皇上三思。鳌拜，连你也这么认为？皇上，您就听听大家的意见吧。请皇上三思。请皇上三思。这是朕的家事，不需要向你们交代。都给朕记住了，朕才是一国之君。不好了，不好了！皇上几乎跟十四爷他们撕破脸了，但还是不肯退让。想不到皇上对海兰珠执迷至此，谁都不能动摇。难道我真的输给海兰珠？为什么不可以？姑姑，不到最后一刻，不知道鹿死谁手。既然皇上这样一意孤行，不如我们化危机为转机，险中求胜。哎呀，怎么哭得这么厉害啊？乖乖乖，别哭啊！兰儿，哎，兰儿，哎，皇上，你家主子呢？回皇上，主子说想一个人出去走走，不让我跟着，可又没说去哪儿。这会儿都走了大半天了，你不早跟朕说？哎，兰、哎、儿，你去哪儿了？哎，怎么了？先起来。不，兰儿知道，皇上为了我们母子。被十四爷还有其他大臣逼得百般烦恼，兰儿想清楚了，不愿皇上为难，请求与八阿哥出宫，从此平息纷扰。你在说什么呀？是多尔衮他们太放肆了，朕已经教训过那些人了。先起来，来。可是今天是十四爷，明天就是八旗旗主、外族首领，皇上能帮兰儿几次啊？兰儿一直被视为不祥人。八阿哥福薄，注定与皇上无缘。再说，皇上一定多子多福，不要为我们母子乱了大局啊！朕不许你再说自己是不祥人。你嫁给了朕，就是有福之人
，朕心疼八阿哥，是因为他是朕最爱的女人生的孩子。不管有多少妃子，生了多少小阿哥，朕都不稀罕。朕只要你跟八阿哥，你懂吗？懂。兰儿听了皇上这番话，就不怕了。皇上。时候差不多了，我怎么了？大福晋、玉福晋要我过去，有事商谈。他们跟你有什么好谈的？没事，朕陪你过去。姑姑，你太见外了，我们都是一家人，我一定会帮的。你的心意，我会记在心中。皇上驾到！皇上吉祥，大福晋吉祥。怎么，不欢迎朕来这儿啊？怎么会？只是我们找海兰珠来，是想跟她闲聊，没想到皇上也过来了。连你们两兄妹也来了。是想要商量怎么欺负海兰珠，还是要学多尔衮他们一样，联手对付朕啊？皇上言重了，臣只是在圣经附近顺便过来看看玉儿。我们正好想到了为八阿哥添福的方法，所以请姐姐一起来商量一下。朕已经决定了子平母贵，兰儿丰厚，八阿哥自然得天庇佑，你们都不用操心了。若是想让八阿哥成为最有福气的人，有其他的办法。玉儿的办法，不仅可以保全八阿哥，还能让朝中的大臣心服口服。皇上是否愿意听一听呢？说。就是让八阿哥认大福晋为母。你说这话是什么意思啊？老大还说过了，我姑姑慈祥高贵，气质非凡，所以她亲自钦点。我姑姑为皇上的正福晋，姑姑贤良淑德，她可以让皇上毫无后顾之忧，一心去打天下。虽然没有皇后之名，但早已是臣民和科尔沁百姓心中的皇后。如果八阿哥认她为母亲，必定子平母贵，饱受恩泽。玉儿说的没错，姑姑在我们族人里面地位超然，所以那么多年来，我们的族人对皇上拼死作战。流过血，也立过战功。吴克善大胆地说：“姑姑，一定是皇上的贵人。吴克善也一定会为姑姑，为皇上，鞠躬尽瘁，死而后已。”皇上，兰儿怀胎十月才生下八阿哥，你不能轻易就把她送给别人呢。再说了，天底下哪有一个人做养母，可以把别人的孩子当做自己亲生的去爱护呀？你先冷静一下。我又不是外人，我是你姑姑啊。况且，我已经不能再生了。皇上，哎，臣妾已经不能再生，我一定将八阿哥视为己出。皇上，你相信我，我会好生照顾、去栽培、爱护、养育他。皇上。有一天你不再需要臣妾侍奉你，起码还有八阿哥跟我作伴。皇上，你相信我，求你成全。哲哲，你跟了朕多少年了，朕怎么可能弃你不顾呢？你让朕好好想想。先起来，啊。是啊，姑姑，皇上仁慈。一定不会辜负你的一片真心的。八阿哥怎么了？皇上，八阿哥一定是以为要他认别人做额娘，所以才会哭得这么厉害。母子看缘分，倒不如让姑姑抱抱八阿哥。如果八阿哥不哭了，那就说明姑姑和他有缘。给我试试啊！哦，不哭不哭啊！哦哦哦！他
他不哭了，你看，他不哭了。皇上，你看，姑姑和八阿哥都有缘分呢。月儿，看来咱们俩以后又多了个弟弟。把孩子还给我，还给我，小心，不哭，你别哭。兰儿，哎呀，别哭，别哭了。八阿哥想认谁做额娘已经很清楚了，你如果疼你的儿子，就应该如他所愿才是。兰儿，你别哭了，别哭了，皇上，皇上。行了行了，你们的意思朕都明白了，朕决定了，明天祭天祈福，谁当八阿哥的额娘，谁当朕的皇后，就由老天来决定吧。皇上。我已经让苏玛去通知多尔衮，让他团结八旗将领、各族的首长，还有各位大臣，明天早上就向皇上请见。成败就在明日，皇上一向顾全大局，这一次应该不会再一意孤行了。姑姑，你就放心吧。皇上也该清醒了。对了，今天谢谢你，要不是你想到在我身上。涂一些酒香，八阿哥闻了就安静起来。我们也没那么容易骗得了皇上。其实我也没什么把握，只是我额吉说，我小时候也特别爱哭，他就用这招对付我。我额吉他，玉儿，你额吉是不在了，可是你还有姑姑，以后。你和我就是最亲近的人了，姑姑答应你，从今以后不会让任何人伤害到你。姑姑，我好讨厌这样斗来斗去，希望黑夜赶快过去，大家都各归原位，明日大家都有一个全新的开始。我深思熟虑，决定让八阿哥认哲哲为额娘，得享哲哲的恩宠与福气。皇上英明，谢皇上。八阿哥有你和兰儿两个额娘疼爱，朕还没有感谢你。以后就请哲哲多帮助兰儿。照顾八阿哥，玉儿，你也一样。皇上什么意思？刚才朕已经问过长生天，到底该立谁为皇后，而长生天也已经给了朕答案。朕的皇后，非海兰珠莫属。皇上。朝中各位大臣和各部落长联名奏请皇上，该立哲哲大夫君为后，请皇上三思。请皇上以大局为重，该立哲哲大夫君为后。你们到底是谁的臣子？到底听谁的命令啊？我们是大清的臣子，所作所为，自然是为大清的江山社稷。朕是皇上，朕答应过海兰珠。让八阿哥子平母贵，长命百岁，绝不食言。而且，朕也如你们所愿，让哲哲能有八阿哥承欢膝下，得享天伦，不是吗？长生天，如果你觉得兰儿不够服气当皇后的话。
，那我皇太极以大清皇帝的身份发誓，甘愿折寿十年，把所有福气给海兰珠母子。如果你们觉得还不够，朕可以再减十年，直到你们满意为止。皇上，皇上，千万不可呀！不可呀！宣布，明日吉时，册立海兰珠为后，折折大福晋，玉福晋，纳福晋为妃。主子回去吧，大福晋，你走开、哎！你不要跟着我，大福晋，不要跟着我。哎、后宫中，只有你是最了解我、最爱护我的女人。你一定知道，接下来你可以为我做什么。我皇太极有你这样的红颜知己，夫妇何求啊？不管朕有多少妃子。只有你一个皇后，你是无可取代的。大福晋，就算你再聪明，你也聪明不过皇上。皇上哄你、骗你，但是不爱你。你为了讨好皇上，牺牲了多少人？你现在却一无所有。你为了当皇后，出卖了玉儿，长生天惩罚你，让你为海兰珠那个贱人做嫁衣。你根本就不是当皇后的命，你永远也当不了皇后，永远也当不了皇后。卓林，我终于可以穿上这身凤袍了。我终于替你报仇雪恨了。我干得好吗？可是，可是皇上他对我一往情深，我无以为报。我只想做一个好妻子、好额娘。卓林，你会祝福我的。你会祝福我的，对不对？他怎么可能会祝福你呢？你没有当上皇后，也不用搞得这么失魂落魄吧。皇上是不会心疼你的。为了一个不爱自己的男人，你值得吗？你千方百计当上这个你不爱的男人的皇后，为的就是向我报仇，值得吗？只要能让你痛苦，我做什么都值得。哦，是啊，你认为我杀了你的卓林？是，鳌拜是我派去的。听说那天。
哲林死的可惨了，万箭穿心的痛苦。我告诉你，你给卓林还有我的痛苦，我会加倍还给你。你以为你真的报了仇了吗？杀掉卓林的人不是我，是你的皇太极。我跟卓林无冤无仇，我干嘛要杀他？还把你放在我最爱的男人的身边。鳌拜是一个什么样的人呢？没有皇太极的授意，我能动得了他？你太天真了。那天晚上，皇太极不停地说，不想再见到卓林。不想再见到那个废物。我和鳌拜只是一把杀人的刀，而这把刀真正的主子是皇太极。不可能，不可能！你闭嘴！你胡说八道！你胡说八道！你闭嘴！胡明天你就高高兴兴的去当你的皇后，我倒要看看你这个蠢女人一次又一次的报错仇，还当上仇人的皇后，还帮她生儿子。你的卓林。会祝福你吗？还是诅咒你？哈哈太极的手艺，我能动得了他？你太天真了。那天晚上，皇太极不停地说：“不想再见到卓林，不想再见到那个废物。”我和鳌拜只是一把杀人的刀，这把刀真正的主子是皇太极。你的脸色不好看，是不是身体不舒服？我没事。大局已定，大福晋，我劝你还是好好保重身体吧。皇上，吉时快到了，快请皇后登基。皇后呢？皇上，我们家主子也不知道是怎么了，把自己和八阿哥关在房间里，怎么叫都不肯出来。兰儿，兰儿，你开门呐，兰儿，是朕。你把门打开呀。有什么话开门再说。把门打开。兰儿，兰儿，你做什么呢？主子。兰儿，你干什么呢？兰儿，兰儿，你开门呐！兰儿，你在做什么？都给我退下！这，是。我在这奉跑啊！如果你不喜欢这件奉袍，你跟朕说，朕让人再给你做一件你喜欢的。啊，皇上，你为什么要对兰儿这么好？朕不对你好，还对谁好呢？可是兰儿分不清楚。皇上的这句话是真还是假？朕什么时候骗过你了？是啊，皇上没有骗过我。可是昨天晚上我做了个梦
我梦见了竹林。竹林他告诉我，他万箭穿心，死不瞑目，而杀他的人就是皇上您。皇上，你说我做的这个梦是真还是假呀、啊？你都说了，这是个梦，怎么可以当真呢？皇上说的有道理，那只是个梦，不应该当真。可是兰儿梦醒之后，心生恐惧，害怕卓林对皇上的误会迁怒到八阿哥身上，让他体弱多病。皇上，您那么疼爱我们母子。兰儿可不可以有一个请求？希望皇上答应。你有什么请求？朕都一定做得到。你说，皇上，皇上，请你用八阿哥的性命起誓。兰儿的梦不是真的。如果皇上说谎，八阿哥注定福薄，无法子凭母贵。你为了一个死人，居然诅咒我们的孩子！我只是为了心安。你今天不惜一切，缺席封后大典，烧凤袍，逼朕立毒誓，完全就为了一个残废的人。皇上是不想还是不敢起誓？难道兰儿的梦是真的吗？真的说我杀的又怎么样？那个残废的人有什么好？一个失心疯男人能照顾好你吗？真的是你？为什么是你？凶手，你告诉我，你为什么要杀卓林？为什么？为什么？因为这不想失去最心爱的女人，你却让我失去了最心爱的男人。我恨你，我恨你！你杀了我们，你杀了我！兰儿，朕不会杀你，朕不会杀你，只要你们长命百岁，只要你们永远陪着朕，永远陪着朕。抱着八阿哥往城楼那边去了。兰儿，兰儿，你别跑啊，兰儿！去看看吧，八阿哥还小，他受不了这种折腾的。皇上自己做的孽，由他自己去承担，我们谁都插不了手。姑姑，你是不是有事瞒着我？你是不是对海兰珠做了什么，让她突然变成了这样？我只是告诉他，卓林死的真相。受不了他，他会疯的。姑姑，你太狠了！他害死你额吉，把我逼得走投无路的时候，他不狠吗？兰儿，兰儿，别过来！兰儿，你要做什么呀，兰儿？你冷静一点。兰儿，你不要做傻事，冷静一点。你再过来的话，我就把八阿哥摔下去。好好好，这不过来，这不过来，你别这样，不要冲动。哎、你看八阿哥哭得这么可怜，你就忍心吗你？都是额娘的错，额娘不该把你带到这个世上来，都是额娘的错
。兰儿，你听朕说，你听朕说，是，是朕做了对不起你的事情，是朕亏欠了你，朕答应你，一定会好好补偿回来，朕以后一定好好对你，好好对八阿哥。来，跟朕回去吧。我知道皇上爱我，可是我没有办法接受你做的一切，你欠我的，你这辈子都欠我的。啊啊啊曾经想贺寒安住，想为您报仇。可是当我知道一切真相之后，对他却再也恨不起了。他原本那么善良，却因卓林哥哥的死，摧毁了他的一生。而长生天，也让他接受惩罚，承担了自己做过的错事。这一场暴风雨终于停了。以往的恩恩怨怨，似乎随着他和八阿哥摔下楼的那一刻，一起成为了过去。如今，姑姑终于得偿所愿，当上了皇后。我和其他福晋也疯了疯。然而，册立大典那天，皇上却没有出现。我不断问自己，在这一场战争中，想尽办法赢得。最后真的幸福吗？真的开心吗？我很庆幸，在我被仇恨冲昏了头，想要赢的时候，长生天阻止了我，没让我走姑姑的路，而我也找到了自己的幸福。皇上殿下，免礼。这两年来，皇上遍寻名医，帮陈妃医治，还是没有半点起色。生死有命，皇上何苦执着？只怕会伤了身子。朕要一直陪着兰儿。朕只希望，兰儿醒过来，她第一眼看到的，就是朕。好了，没什么事就退下吧。姐姐，如果你命中遇到的第一个男人就是皇太极，你一定会很幸福的。上驾到！吾皇万岁！万岁！万万！平身，谢皇上。启禀皇上，鳌拜不负皇上所望，俘虏明军统帅洪承畴，现关押牢中，听候皇上发落。好，做得好。皇上，我建议杀了洪承畴，将他人头送给那崇祯狗皇帝。
，微臣觉得将他人头挂在山海关外，让他们吓得屁滚尿流，开棺投降，岂不更好？杀敌立威，挫敌军锐气是好事，不过，皇上，洪承畴在明军中声望极高，杀敌立威，恐怕只会适得其反。让原本一盘散沙的明军再团结起来，那可就不妙了。哦，那你有何见解啊？皇上何不将他收为己用？若连洪承畴这样的硬骨头都能反戈相向，更显得崇祯的不堪，其旧部一定会心动思变，让明军自乱阵脚，我们再入关收拾乱局，岂不轻松？妙，妙。请皇上准臣去劝降。到底是杀还是留？让朕再好好想想吧。洪承畴那个硬骨头，索尼劝不动他，朕赐他想不见的荣华富贵，他却不屑一顾，宁可饿死也绝不投降。文成。帮朕想想办法，看怎么可以打动他。除了忠义，洪承畴最在乎的就是一个“情”字。他的爱妻难产而死，他伤心欲绝，至今未再娶。朕怎么听说，他是个非常好色的人，还经常流连烟花之地，有不少红颜知己。皇上只知其一，不知其二。他是在别的女人身上寻找前妻的身影，只要有相像的地方，他就会用心相待。曾经，为了帮一个萍水相逢、样貌酷似他夫人的青楼女子还债，而得罪了权贵，命都快没了。这么说，只要找到一个酷似他亡妻的女子，就一定可以打动他。但是，这样的一个女子去哪里找啊？臣曾经跟洪夫人有过一面之缘，也曾见过酷似她的女子。谁呀、啊？臣不敢说。为什么？不如容臣画出洪夫人的相貌，请皇上自行定夺。怎么会跟玉儿长得这么像？嗯，那好了啊，嗯，真好，琪琪哥。过来，好玩吗？看额娘的，看多可爱！高娃。带七七哥去玩啊，是。我当然不懂了。你说什么呢？我去看多多。多。哥，劝降洪承畴是一个好主意，我想皇上也一定会想到这个。但是这个主意从你的口中说出来，可能会有很多变化呀。
，这么多年过去了，皇太极始终放不下对我的成见，因我而误国事，岂不冤枉？哥，哥，你就少为皇上操心吧。他不派你去，他可以派索尼去呀、啊。不过，这样一来，所有的功劳都归结于他了，跟你就没关系了。皇太极这个老狐狸，朵朵，你可比以前聪明多了。当局者迷，旁观者清嘛。我倒发现，自从我眼睛看不见以后。心里头却比以前雪亮了不少。哥，我真的想亲眼看见咱们大清入关的那一天。皇上，别再喝了，伤身子。朕心烦。满朝文武，都收服不了一个洪承畴。听说洪承畴，是一个不可多得的将才，又熟知明朝机要，皇上不能收服他，确实是可惜。月儿，你是我大清的福星，替我们。收服他吧，皇上，你是不是喝多了？我区区一个女子，怎么可能收服得了他呢？我给你看一幅画像，你就会明白。皇上，这不是格格吗？怎么穿了汉服？这位就是洪承畴的亡妻，他一生中最爱的人。如果他的爱妻来劝降，他还会不答应吗？什么？叫玉儿装成洪承畴的女人去劝降？皇太极还是个男人吗？干脆我杀了洪承畴，让他去地府找他夫人好了。玉儿怎么说？哥哥这两天把自己关在房间里，什么话也不说，也不让我跟您说这件事儿。我真的好担心，就算格格怪罪，我也要豁出去向十四爷您求救。格格为了皇上，真的受了好多苦。天下女子那么多，怎么洪夫人偏偏像咱们格格呢？天下就没有其他女人像那个洪夫人了吗？你放心吧，只要有我多尔衮在一天，绝不会再让玉儿受半点欺侮。就是你这张狐狸精脸，你半死不活的，你还能迷得住皇上啊？皇上整天围着你转，看都不看我一眼，我。告诉自己，不再相信你，不再和你说心里话。没想到，此时此刻，我却想和你聊聊天。也许，是因为人之将死吧。
你知道吗？有的时候我在想，你不愿意醒来，是不是因为他把你伤得太透了？他如此自私，作为他的女人，伴君如伴虎，昏迷。也许比醒来要幸福。今天晚上，我就要去帮他降服他渴望得到的人才。如果我死了，我希望我们俩下辈子可以在对的时间遇到对的男人。不要再因为这样一个男人伤了我们的姐妹之情曾多次想要了断自己去找你，这么懦弱的我，太让你失望了。不过我相信，我一定可以全身而退的知道委屈你了，但你是朕降服洪承畴唯一的希望。大清的千秋基业，朕责无旁贷。朕会封你为贵妃，封福临为亲王。你有什么要求，朕都会答应你。如果我不答应。或者求死，是不是皇上就不会再疼爱福临了？甚至迁怒，他有一个不能为皇上效忠的母亲。玉儿，皇上还记得你当年出征在外给玉儿的这封信吗？虽然这么多年以来，皇上一直绝口不提这封信，可玉儿一直保存此信，因为玉儿曾经深爱着皇上，珍惜皇上的信任。倘若明日之后，皇上再听到玉儿的闲言闲语，要处死玉儿。求皇上不要让福临知道，就算死，我也无牵挂了。玉儿要走了，皇上要记得，我是真心真意的去为皇上办事。当年，今日，都是一样。
记忆里后，因为夫妻的最后一点情谊，也如那封信一样，烟消云散。你在这儿啊？你现在后悔还来得及。我不后悔，秀珍的命是十四爷的，只求为十四爷做任何事情。跟我来吧。将军，吃饭了。我不吃金狗的饭，死也要死得干净。既然将军一心求死，那青儿也不活了。青儿，青青儿，你怎么会在这儿？我找你找的好苦啊，青儿。既然将军不想吃米饭，那就喝一下小尼子专门为你熬的汤吧。你到底是谁？将军连死都不怕了，难道还怕小女子的一碗汤吗？如果这汤中正好有毒，将军不正中下怀吗？这是小女子最拿手的八宝人参鸡汤。八宝人参鸡汤，这是青儿最喜欢做给我喝的汤。我已经好久没有喝到这个汤了。来，我喂你。青儿，不，你不是我的青儿，不是。我是一个心之将死的人。为什么？我心爱的丈夫对我满口谎言，没有一句真话。最后还想弃我而去。现在我找不到任何生存的意义了。夫人风华正茂，何必为了一个弃女而去之人，而放弃了求生之念呢？将军也正当壮年，不也是为了一个死去的爱人，醉生梦死吗？小女子，能在临死之前和心中的英雄在这里静静的谈起，已经死而无憾了。人之将死，其言也善。小女子想和将军说几句话，将军愿意听吗？你说吧。将军心中的主，昏庸无道
，残害忠良。将军这样的英雄为他效命，实在是不值。你，将军才华横溢，宏才伟略，就这样被埋没了，实在是让人心痛啊！不要走，活下去。将军一心想要求死解脱，却让我孤独的活着，岂不可笑？我，这，这青儿，青儿，你不要死啊！青儿，不要走，不要死啊！为什么我爱的女子？最后都要离我而去呀、啊！是你，是你，多尔衮，去，去帮我救一个人。好，既然将军开了口，本王就如你所愿了。只要将军愿意效忠我大清，就可以永远和他在一起。啊，将军，你不要为难。秀珍和将军萍水相逢，又得到了将军的垂怜。无论生死，秀珍都已经没有遗憾了。如果将军要一心求死，那秀珍，我也不活了。不，我不死，你也不准死。没想到，这个姓洪的还是个多情种，完全在你的意料之中。谢谢你，多尔衮。谢我什么？真正帮你的，是你自己。这件事情，无论是成功还是失败，皇太极都会为了他的面子要了我的命。我想在临死之前，再多看几眼外面的天空，还有我最好的朋友多尔衮。玉，先进去睡一会儿。等到了皇宫，我再叫醒你。好像很困，又好像很累，可怎么都睡不着。身体累了，休息就好。这心累了，那才是折磨人。我希望我是金玉儿，可以在天空中自由自在的飞翔。好，我让你当一回金玉儿。你什么时候造了这么大的一个风筝啊？我听说曾经有人乘风筝飞翔，我就找人做了一个试试看喽，说不定。能用它飞到敌营刺探军情呢？这真的能飞吗
，我也不知道。要不，咱们俩试试？哈<笑><笑>你眼里还是只有他，始终不用正眼瞧我一下。你想和大鱼儿双睡双飞？哼，我那么中偏不让你称心如意。小心、啊！小心你快回去，好好照顾小玉儿母母。你放心，我一定会好好对待小玉儿母母。<笑>走吧。是你？你怎么在这儿？福晋是为何而来呢？我们两个应该是一样的。我不懂你在说什么。这荒山野岭的哪会有人啊？我只是心血来潮，来看日出而已。福晋还真是有雅兴呢、啊。你要是不说的话，我还以为你是来捉奸的。你胡说什么？事到如今，你还在自欺欺人。我看那个风筝，如果能飞得很远的话，玉儿和多尔衮可能早就远走高飞了。他们不会这样对我的。你要再胡说，我对你不客气了。你还真够蠢的。难道每次多尔衮看大玉儿的眼神那么痴迷，你看不出来吗？他每天连正眼都不瞧你一下，难道你感觉不到吗？怎么，心痛了？也难怪会心痛。一个生活在自己身边的人，平时连看都不看自己一眼，换成谁都会心痛的。怎么样？要不要我帮你一起对付他？你跟我又没什么交情，你干嘛那么好心帮我？多尔衮正眼瞧谁？跟你有什么关系？你应该留意的是皇上瞧谁，干嘛留意我的多尔衮啊？哼，你可别告诉我，你老盯着我的多尔衮看。哦，你喜欢多尔衮？我只是好心想帮你，我怎么会喜欢多尔衮呢？不是就好。我也不妨告诉你，我和多尔衮之间是床头打架、床尾和好。像你这种外人，是不懂我们夫妻之间的情趣的。你也别枉做小人，坏了我们多尔衮的名声。哎呀，看来你不仅是自欺欺人，你还很会打肿脸充胖子。看来我今天算是对牛弹琴了。我的一片好心，付之东流了。我看你是不安好心。别怪我没提醒你，我的多尔衮是当世英雄，喜欢他的女人多得像天上的星星，他连看都不会看一眼。不过我肯定
他不管盯着谁看，永远都不会看上你。滚！琪琪哥，为什么不喝呀、啊？嗯，嗯，看，妈妈给你带什么回来了？小白兔，喜欢吗？喜欢。那，现在呢，妈妈喂你喝粥，喝完了粥，一起跟小白兔玩好不好啊？王毅宁可回来了，福晋没跟你一起回来吗？福晋，他不在府中吗？来，嗯，福晋昨晚出去了，到现在都没回来呢。他怎么会突然出去呢？到底发生了什么事？父亲昨晚很生气，说，说看到王爷您赶着马车，偷偷跟庄妃娘娘出去了，他就哭了一晚上。我要和你啊！我要和你啊！我要和你、啊！奴婢劝他也不听，拦也拦不住。王爷您又不在府中，只好等王爷您回来。啊不是小玉儿，你是苏妈，是五爷，是五爷，你能看见了，你真的能看见了。我嫂子呢
一的父亲，没有人能取代你的地位。洪承畴真的愿意归降我大清？皇上英明，昨晚让瑞亲王找到了和洪夫人长得一模一样的秀珍姑娘，那洪承畴终于难过清官呢。哪个秀珍姑娘？就是皇上让瑞亲王带去牢房劝降洪承畴的秀珍姑娘啊。那姑娘聪慧动人，洪承畴对她可是一见钟情，寸步难离呀、啊。多尔衮真有本事，老是给朕意想不到的惊喜。依臣看，皇上不如赐婚成就这段好姻缘，既可受恩于洪承畴，又可让他忠心报效朝廷。朕自有主张，你先下去吧。这。小泉子，奴才在。传瑞亲王进宫。回皇上，瑞亲王的福晋掉落悬崖，正在家中办丧事。皇上，臣妾的手艺还行吗？嗯。你知道为什么朕今天晚上不去哲哲房，不去找玉儿，而来你这儿？臣妾愚昧。因为朕想听真话，告诉朕，多尔衮的福晋小玉儿到底是怎么死的？这个臣妾怎么会知道呢？你跟那些嫁给各王公大臣的好姐妹，对宫里宫外的大小事情了如指掌，怎么可能会不知道啊？皇上，是你让臣妾说的哦。说。臣妾听瑞亲王府的人说，小玉儿昨天看到瑞亲王和一个，一个酷似庄妃娘娘的人出门私会，小玉儿一时悲愤，想不开，就跳崖寻短见了。你敢确定？千真万确啊。皇上，臣妾也一直纳闷儿。昨晚我听守宫门的侍卫说，庄妃娘娘是拿着皇上的手谕出宫办事的，臣妾就以为是皇上命瑞亲王秘密协助庄妃娘娘为您办事。只是小玉儿为什么会误会，甚至想不开自尽了呢？怎么这么傻呀、啊，哥哥，您别难过了，我好想出宫去看看他。哥哥，您还是别去了，您这一去，十四爷心里会更难过的。怎么会这样？为什么会这样啊？苏妈，我真的好难过，我想去见见姐姐。啊，哥哥，你不要再说了。我想和姐姐单独聊聊天，你就在这儿等我吧。是。
季节，你知道吗？小玉儿的死了。没想到，我们三姐妹到最后，死的死，散的散。有时候我在想，如果我们三个没有到圣经来，我们的命运会不会就不一样呢？你怎么会在这儿？皇上急下，庄妃娘娘过来看陈妃娘娘。好啊，刚好朕正要找她呢。皇上，朕刚好想要找你。不知道皇上找玉儿有什么事？你替朕降服了洪承畴，又立了一大功。那朕是不是该好好的赏你？还有多尔衮啊？但是多尔衮的所作所为，实在让朕很烦恼。你教教朕，是应该赏他，还是罚他呢？玉儿愚钝，不知道皇上说这话什么意思。玉儿，你的确是很聪明，但是为什么你总是要用你的聪明才智和多尔衮一起来对付朕呢？既然他已经找到了那个女人，大可以早一点告诉朕。朕绝对不会让你去冒险。他让朕当了坏人，自己却英雄救美，他到底什么居心？多尔衮替皇上收服了洪承畴，让他替你打天下，又保全玉儿和皇上的名声。他不是在尽力替皇上做的面面俱到吗？你还真会替他说话呀！就在皇上让我去劝降的那一天，我就已经抱了必死的心，求皇上成全，赐玉儿一死，不要再伤及无辜了。你以为你说这些，朕就会愧疚？你就可以在朕面前放肆吗？你以为朕真的不敢杀你吗？兰儿，兰儿，姐姐，韩太医，是。兰儿